大家好，欢迎来到我的频道塔罗的低语，我是 Nico。那我们今天要占卜的课题是如何显化你自己内心当中的愿望，大天使给你的指引和建议，应该如何做出行动，去加速你们自身愿望的显化。那在我们面前呢，有四组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌、第四组牌。那大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌，稍后的话我会做出解读。那么大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出“领取好运”来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌啊。首先呢，第一组牌当中关于你们内心当中的那个愿望和梦想啊，可能说你们现在就像这个吊人一样被绑在木桩上动弹不得啊。他们代表。那这张牌代表的是你们受到了来自于外部环境的一些束缚和限制，但是这其实并不能够浇灭你们内心当中的那种憧憬和热情，你们只是暂时的被困陷于当下，但是你们很清楚，你们未来的人生会越来越好。嗯，每一个人的道路都是曲折而又迂回的，所以说你们当下所经历的苦难，其实背后都有其正面的意义。而第二张牌呢，圣杯六啊，代表的是你们即将迎来的一个重要的成长。牌面当中的这两个人啊，其实都是关于你们自己，你们会在某一个瞬间成长啊，但是你们会花大把的时间去迷茫，而这就是人生。从牌面上来看的话，你们即将迎来这个时刻，这个时刻会让你们豁然开朗啊，有一种拨云见雾的感觉。这都是源于你们不断的做出尝试和努力。你们要相信你们现在所做的事情啊，未来会让你们闪闪发光。而第三张牌呢，圣杯侍卫的逆位啊，嗯，对于你们未来的人生发展啊，你们的表达能力是至关重要的。从这张牌面上，我也看到，可能说你们从小到大成长的环境，你们的这种表达能力和表达欲望一直都是被环境所压制的，你们不被鼓励表达自己的需求，而这会让你们养成一种对自我习惯性的否定。但是随着你们自身的成长啊，你们会慢慢的进入到新环境当中。你们之前所被压抑的这种表达的欲望和能力会渐渐的释放出来。而第四张牌呢，就是你们尝试在表达自己的过程当中所收获到的惊喜和机会。那这个机会能够帮助你们更顺利的实现自己的理想。这个机会和成长呢，是你们在表达自己的过程当中欣赏你的人向你们抛出的橄榄枝。所以说，一定不要让自己受到，一定不要让自己的这种语言表达受到任何形式的阻碍。当你们勇敢表达自己的时候，你们就会收获到更多的认同和理解。那我们接下来来看这四张天使神谕卡。第一张牌是 Opening to Love。你们现在可能要敞开自己的心扉，嗯，因为有的时候爱才是我们人生唯一的解药。只有当你们真正的相信爱，你们才能够被爱所治愈。同时，你们也一定要爱着一点什么，因为它会让我们变得坚韧、宽容。当我们能够打开自己的内心啊，我们就会看到一个完全不一样的世界。我们会发现一些平常被我们所忽略掉的那些美好。我们的心是怎样的，我们看到这个世界就是怎样的。无论我们对于自己的爱，还是别人给予我们的爱啊，其实都能够加速我们自身愿望的显化。而第二张牌呢是 in the flow 啊，嗯，如果你们想要加速自身愿望的显化，那么你们需要让自己身处在某种思维的流动当中，千万不要在原地踏步，你们必须让自己的思维重新流动起来。那么这其实是一种 flow 呢，它其实是一种心流的状态。当你们全神贯注的在做某件事情的时候，你们就能达到这种状态，而这种状态能够让你们以最快的速度。去显化自己内心当中的愿望和想法，去显化自己内心当中的愿望和想法。所以说我看到这张牌啊，你们现在应该果断的对正在消耗自己的一些人或者说关系啊，做出一个断舍离啊，因为只有当你们告别了错误的人、错误的方向、错误的事情，你们才能够遇到对的人，选择正确的方向，做正确的事情。而第三张牌呢是 accepting what is， 你们现在需要接受、接纳当下，有些事情你们是无法改变的。我们现在需要改变的，是我们能改变的那些事情，而那些不能改变的，让它留给时间啊，因为人生的玄妙啊，常常是我们无法想象的。那些看似不可逾越的高山。
，在未来我们会得到某种机会啊，嗯，以一种想象不到的方式去跨越前方的障碍。一个拥有极高智慧的人啊，其实不是运用这些洞见和力量去改变世间的事情，而是对宇宙本源法则的全然接纳。嗯，最重要的是，我们需要保持一个良好的心态啊。有些事情并不是我们能够在短时间内解决的。只有我们接受了当下，脚踏实地，一步一个脚印的朝我们的目标走去，那么我们就可以神不知鬼不觉的得到我们想要的。而第四张牌呢是 Starting Fresh。嗯，大天使<咳>，当你们自身的心态一旦发生了转变，你们整个人其实就开启了新的人生，你们未来的人生轨迹也会随之发生改变啊！一切都是从我们的心开始，一切都是我从我们的心结束。我们怎么看待这个世界，那么这个世界就是什么样的。而接下来的这四张，嗯，天使神谕卡，首先第一张就是大天使拉塞尔对你说的 ：“Take back your power。”过去的你们一直被大环境或者说身边的人所推着向前走啊，你们可能一直都是不自由的，你们一直都被动的去做出一些选择，你们一直都在不停的赶一趟又一趟的列车。有的时候，你们甚至会忘了自己为什么而出发，所以说现在你们需要拿回真正属于自己的力量。当你们能够承担起生命的全部责任的时候，这个时候你们就迎来了自己最迷人的时刻。而第二张牌呢是 Divine Order， 神的旨意啊！你们现在所经历的一切都是宇宙的剧本，有些事情的玄妙是你们没有办法解释的，有些阴差阳错的好运啊会在不经意间来到你们的身边，请你们保持期待，保持相信。并且告诉自己会过去的，会到来的，会拥有的。而第三张牌呢是 Overcoming Difficulties。当你们在前方可能说，当然你们的前方还有很多的困难，但是大天使耶利米尔他会帮助你们克服你们接下来所遇到的一些困难和挑战。大天使一直都在照看你们的每一步。嗯，而第四张牌呢是 Beloved One 啊，你们其实一直都是被偏爱的。一直都是被神所偏爱的，我们是神的儿女啊，必然有神赐予我们的灵性智慧和天赋，让我们能够解决，嗯，在当下一些困扰我们的问题。而这张牌也代表的是你们内心当中现在所困惑的一些问题啊，嗯，在未来也会以一种意想不到的方式得到解决。神会用一张看不见的手推着你们，一点一点的朝着自己人生当中的那个目标前进。那么最重要的并不是大天使，而是你们自己。因为如果你们想要实现自己内心当中的理想，你们首先不能放弃自己，你们不能自暴自弃，你们需要振作起来。你们要告诉自己，前方的世界有你们所热爱的一切。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌啊，嗯，那第二组牌的第一张牌就是星币七，那么星币七其实是你们在实现内心愿望的过程当中所付出的一些努力，你们在这个过程当中付出了一些对你们来说很珍贵的东西啊，但是你们现在可能正处在一个瓶颈期，你们在实现自己愿望的过程当中，你们会感觉到啊，在某个时间段一直都在原地踏步，那首先你们要回想起自己过去的努力，你们现在正。处在的这个瓶颈期，也恰恰是当你们做出努力，收获到一个阶段性成果以后，你们一定会在某一个地方或者说某一个阶段而短暂的停留。那在这段时间，你们其实更应该好好的沉淀和自整理自己的内心啊。人生当中的走走停停是很正常的，嗯，因为这会让我们无限的接近我们的目标。你们也明。你们也要明白，关于我们的人生是有流动性的，有的时候我们需要耐心的等待它成长。而突破了这个瓶颈期之后呢，你们将会迎来一个跨越式的发展。而在此之前呢，你们可能还会经历到，嗯，高塔牌、啊、带来的一个打击。那这种打击呢，是对你们成长的一种邀请啊。人生的道路本来就是曲折和迂回的，你们需要在一次次的尝试当中，无限的接近自己的目标。而第三张牌呢 ，The Emperor 皇帝牌啊，在你们实现内心理想和愿望的过程当中，会有一个贵人来助你们一臂之力啊，可能是长辈，或者说你们的老师、领导，甚至有可能是你们，嗯，过去认识很久的一个老朋友。而第四张牌呢
，权杖四啊，代表的是你们在实现梦想的过程当中，可能还会遇到自己的灵魂伴侣。你们两个人会像牌面当中展示的一样，共同携手对抗这个世界的孤独。而接下来的这四张牌呢，首先第一张牌就是 Standing Firm。嗯，那在追求梦想的过程当中，你们有时候也会自我怀疑、否定、焦虑，有的时候也会动摇不安。但是这张神谕卡告诉你们，你们现在要坚定自己的立场，因为关于你们的人生当中的困境和逆境，本来就是同质的，是要坚定的接纳这两者。没有困境，就没有我们在突破困境之后所得到的那些喜悦。人生当中的一切都是充满矛盾的，我们要带着矛盾，我们要在矛盾当中。寻求那些令人赞叹的美好。而第二张牌呢是 Embracing the Future 啊，你们现在可能还在被过去那些不愉快的经历所困扰啊，但是你们要记住，你们随时都拥有选择的权利。有的人选择安逸，有的人选择奋斗啊，有的人选择沉沦在过去，有的人选择拥抱未来。你们做的每一个选择都会把你们推向命运的终点啊。所以说，在这个层面上来说。是你们自己选择的命运的终点，嗯，所以拥抱未来永远比沉沦在过去的人要更加吃得开。理想主义者的归途一定是某种温暖与光明。而第三张牌呢是 Looking Deeper， 你们在实现梦想的过程当中啊，显化自己内心愿望的过程当中，其实是一个认识自己的契机啊。你们会在这个过程当中看到一个你们未曾发现的自己。你们会比想象当中更加的坚强，也更加的脆弱。你们可能会因为一件小事就崩溃大哭，但是你们也会发现自己已经咬着牙走了很长的一段路了。你们一直都是自己的英雄。而第四张牌呢是 Exceeding Expectations。你们在努力的过程当中会发现一些出乎你们意料的惊喜，这种惊喜呢是宇宙在你们努力的道路上给你们的一些礼物和馈赠。你们一直都在成长的道路上，不断的超越过去的自己。海明威曾经说过，真正的高贵是优于过去的自己。从今往后，你们的人生当中只有你们自己，你们也永远都是在和自己赛跑。在这个跑道上没有别人，你们最大的对手就是自己。而接下来的这三张天使神谕卡呢，我们来看一下大天使给我们的指引啊。第一张牌呢是 Crystal Clear Intentions。像水晶般纯净的意图，能够帮助你们加速你们自身愿望的显化。啊，事情出现瓶颈期、进展缓慢的时候啊，很多会很多人会选择呃，用一种更努力的方式去推进事情的发展啊。但是对有些事情来说，这个方法可能不是最有效的啊。嗯，你们现在需要做的，并不是让自己在事情上面更努力。而是要选择在自己的意图和方法上重新做调整，同时呢，也需要让自己暂时的停下来，获得一些喘息的时间，重新审视过去和未来，看看我们当下处在哪种位置上，重新来控制未来的发展，制定计划。最重要的是，我们不需要一味的跟随别人来做事情，因为我们每个人都有自己的方法，你们只需要找到适合自己的方法，追随内心当中的声音。嗯，一切都会及时到来。而第二张牌呢是 prioritize。你们在显化愿望啊，朝着自己目标前进的过程当中，一定要做到有的放矢啊，先完成那些最重要的事情、最重要的计划，这样才能够最大化的利用你们的时间。所以说，制定计划的过程也是一个取舍的过程啊，你们要优先完成那些最重要的事情。而第三张牌呢是 spread your wings。现在的你们可能还在犹豫和纠结啊，被一种无助感和焦虑感所追赶。但是你们要相信的一件事情就是，每一个选择都是最好的选择，每一条路都是必经之路。其实你们的内心已经做出了选择，你们现在需要做的就是克服内心的恐惧，行动起来，因为行动比信心来得更重要。你们拥有一个怎样的未来，取决于你们如何过好当下的每一刻，而未来就是无数个当下。重叠到一起。当你们在行动的过程当中，你们会得到源源不断的来自于大天使的力量。你们会在这个过程当中活出自己最大的生命力。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌啊。那第三组牌呢是
。那么第三组牌呢，是我们整组占卜里面最好的一组牌，因为我们看到啊，首先这张命运之轮，它代表的是你们未来愿望的显化，是刻在你们生命的剧本当中的。你们会在曲折迂回的道路当中，一点点的、无限的接近自己的目标。而第二张牌呢，星币国王啊，代表的是你们手中的这颗星币啊，就是你们内心当中的那个愿望，你们一直以来所努力的目标。那首先抽到这组牌的朋友们啊，你们自身就是一个坚定的理想主义者，总能够带着浪漫主义的滤镜去看待这个世界。所以说，可能身边的人会说你们有一点不切实际啊，但是你们很清楚。理想的光辉就会像明镜的水一样洗去你们心灵的尘垢。你们执着于理想，纯粹的活在当下，这就是你们最好的状态。而第三张牌呢，是你们未来的理想啊，会从你们手中的这颗星币，逐渐的变得越来越大，它在不断的成长，你们的理想也越来越宏大，你们的理想会随着你们的能力而不断的成长。有一天呢，你们会。发现你们已经咬着牙走了很长的一段路，你们会发现你们已经不知不觉变成了自己在过去想要成为的那种人。所以说，第四张牌权杖六，代表的就是你们会达到一种成功的状态，而这张牌代表的就是理想最终会得到实现，你们的归途一定是某个温暖且光明的地方。而接下来的这四张天使神谕卡呢，是大天使给你们的指引。第一张牌是 Courage， 勇气。这种勇气其实也是一种选择啊，选择自己生活的勇气。其实你们追逐自己的梦想而放弃当下安逸的生活，是需要很大的勇气的。你们有勇气去做出这种选择，代表的是你们已经有能力去承担自己命运的全部了。我们不能选择怎么生、怎么死，但是我们能选择怎么爱、怎么活。那选择爱与生活的勇气，就是我们这组牌的主题。如果说你们现在还没有勇气踏出自己的舒适圈，那么也不要气馁，因为勇气它并不是与生俱来的，你们会在实践的过程当中不断的学习、改进和争取。而第二张牌呢是 relationship harmony， 你们在实现理想的过程当中，你们和周围的人关系是否和谐是非常重要的。而这种 relationship harmony 呢，关系上的和谐其实本质上。是你们如何与自己相处啊？那外部的所有关系，其实都是你们内在关系的一种投射。如果你们不断的否定自己、怀疑自己、审判自己，那么你们在处理外部关系的过程当中，也是犹豫的、不自信的、畏首畏尾的。没有自信心，其实其实是因为我们总在给自己的潜意识贴标签，然后我们会不知不觉的通过这些标签去做出这些符合标签的行为。所以说，现在我们需要有意识地对自己自我肯定和自我鼓励，因为无论如何，相信自己值得所有的美好，是我们得到美好的第一步，也是最重要的一步。好好回想起你们过去所做的努力，你们的自信就会喷涌而出。而第三张牌呢是 passion， 激情。嗯，有的时候满足于现状会扼杀我们的激情啊。所以说这张牌让我想起了北野武曾经说过的一句话：“就算辛苦，也要选择滚烫的人生。”而第四张牌呢是 patience， 耐心。关于你们未来的人生啊，善于等待的人，一切都会及时到来。你们现在可能需要一点耐心。关于你们的人生，它是不断变化且流动的，曲折迂回的道路是人生的常态。在这个过程当中，你们才能够得到成长。而接下来的这四张牌呢，第一张牌是 embarking。On an adventure, 开启一段新的冒险啊！当你们在鼓起勇气踏出舒适圈之后啊，所开启的这一段不可思议的旅程，生活本身就是一场冒险。而第二张牌呢 ，Planting seeds， 嗯，你们现在就种下关于未来梦想的种子，你们会默默努力，直到自己所做的事情自然而然地结出果实，开出花来。你们会用花来证明自己的存在。而第三张牌呢是 sharing of yourself， 分享自己，表达自己，传播自己，让更多的人认识和理解你。这会在建立连接的过程当中收获一些意想不到的惊喜啊！不要把自己封闭在角落当中，走入人群，这会让你们得到一些意想不到的力量。而第四张牌呢是 proceeding softly， 你们在实现梦想的过程当中，会一点一点的脚踏实地的去实现自己的目标。那卡尔维诺他曾经说过一句话：“我对任何快速的、即兴的
含混的事物都没有信心。我相信缓慢、平和、细水长流的力量。你们只需要踏实冷静地朝着自己的目标前进，就可以神不知鬼不觉地得到自己想要的结果。你们要记住，在前方的世界有你们所热爱的一切。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言，点你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第四组牌。首先呢，第四组牌我们看到第一张牌是星币七的逆位啊，说明你们当下正处在一个获得跨越式发展和突破的前夜。你们不要忘记，常常是最后一把钥匙打开了那扇门啊！当然呢，这个前夜对你们来说可能无比的黑暗，因为我看到了这张宝剑十。你们现在可能说，因为遭遇了某些重大的挫折和打击，正处在崩溃的边缘。而你们身上插的这十把宝剑呢，是你们经历的一些苦难。但是你们要换一个角度去思考你们经历的这些苦难，因为苦难能够让你们倾听自己内心当中的声音。每一个看似负面的苦难背后，都有其正面的意义。而我看到你们现在正一个人在黑暗当中，独自消解那些苦难。人生当中有很美的一部分，也有很苦的一部分，同样它也有很壮烈的一部分，有很浪漫的一部分。那苦难其实是为了让美丽的那一部分变得更加的鲜艳。而你们现在所经历的这一切。是为了一些值得的东西啊！日出之美就在于它曾经脱胎换骨于黑暗，而我们人生的全部意义啊，就是在这个可怕的人生当中去发现那些令人赞叹的美好。所以说，第三张牌代表的是你们在接下来会迎接到的一些意想不到的美好、惊喜，还有苦尽甘来的那一部分人生。那么第四张牌女皇呢？你们最终会拥有一个丰盛且富足的人生啊！你们可能会问为什么？其实没有为什么，因为你们的人生剧本里边就值得那些美好。而第四张牌呢，女皇牌啊，嗯，这张牌代表的是丰盛和富足啊，也就是说你们最终会拥有一个丰盛且富足的人生。你们可能会问为什么？嗯，其实没有为什么，因为在你们的人生剧本里边，你们本来就值得那些美好。而接下来抽到的这四张天使神谕卡，第四第一张牌就是 Receiving from Angels。嗯，接下来会有一些大天使给你们的礼物和祝福啊，嗯，请你们仔细查收，嗯，它会让你们得到一些超出预期之外的惊喜和结果。这是对于你们一直以来坚持某件事情的馈赠和礼物啊，你们只需要全人的接纳即可。而第二张牌呢是 Taking Action， 行动。那伍迪·艾伦他曾经说过，人们总说时间可以改变很多事情啊，但是事实上必须由你亲自去做出那些改变。现在的你们需要行动起来，去主动的做出改变。而改变的第一步啊，就是从心态上做出改变，因为你的心是怎样的，你的命运就是怎样的。当你们能够选择在黑暗当中看到那些光明啊，所有的力量都会聚集到你们的手中，而这个过程呢，是你们身心灵合一的过程。能够加速你们自身愿望的显化，所以说这张 coming to power， 它代表的就是一个所有力量都会，嗯，聚集到你手中的一个过程啊。而第四张牌呢 ，rising above， 那牌面当中我看到你们自身愿望的显化，必定会伴随着你们在过去经历的一个重大的挫折啊，并且呢，当你们在失去的废墟当中重新建立起生活的计划。和意义啊，选择重新站起来以后，你们眼前的风景已经和从前不一样。那些曾经受伤的地方，会变成你们未来最强大的地方。所以说，在这组牌面上，我看到啊，抽到这组牌的你们，将会经历一个凤凰涅槃的过程啊，你们最终会变成蝴蝶，飞向更高处。而接下来的这四张牌呢，第一张牌就是 Clear Your Space， 清理你们的负面能量。当然。当然，清理你们的负面能量的方式有很多，你们可以写一些感恩日记啊、心理日记啊，或者说单纯的通过冥想、运动，任何能够让你们感到放松的方式。其实，清理自己负面能量也是疗愈自己的一个过程啊，因为你们在逐渐的把过去的那个破碎的自己重新拼接起来。而第二张牌呢是 You know what to do， 嗯，其实你们内心当中的指引啊，已经告诉了你们如何去显化自己的愿望。你们一直都知道怎样去做啊，只不过你们一直都不相信自己值得那些美好，那这就会让你们很不自信啊，畏首畏尾，瞻前顾后。
你们一直等待着某个人啊，拿着巨火把你们从当下的黑暗当中拯拯救出来。但是其实你们忘了一件事情啊，就是你们才是自己的光，你们能够带领自己走出黑暗，而你们本身就是闪闪发光的，你们只是暂时忘了如何去爱自己而已。而第三张牌呢是 leadership， 领导力啊。其实你们一直都在帮助你们身边的朋友走出困境，但是你们甚至忘了。但是你们却忘了怎样让自己走出困境，因为过去的你们曾经帮助别人而积累下的福报，未来会加倍的回馈给你们。你们要记住，你们所有的努力和坚持都是会发光的，而你们会看到你们过去的这些努力和坚持如何在未来变成你的力量，让你们去到更高处。而第四张牌呢是 You are safe， 嗯，你们是安全的，因为。你们有大天使的庇护啊！那大天使麦克也告诉你们，天使在照看和庇护你们的每一步啊！你们也要相信，人间值得，未来可期。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。